，两杯咖啡五千四。拜托，有什么好大惊小怪的？这可是努瓦克咖啡。不是你这，你出来相亲不会连这点钱都没有吧？我我，他谁呀、啊？我大着肚子皮背着我出来相亲，你最好给我解释清楚。我怎么？哎哎啊！哎，账还没结呢。我老公一口没喝酒，他要钱。啊啊啊啊！刚才那人是范托。哦，谢谢你啊，大宇。表哥，这你女朋友啊？不是，美女，别怪我没提醒你，我这个堂弟吧，没什么本事，跟着他没好日子过。跟着你就有好日子了。当然，不过我已经心有所属了。你又换女朋友了？<咳>什么叫又啊？我这次是遇到真爱了。你知道我女朋友是谁吗？陈七七，她可是名副其实的女总裁。你是说陈七七在和你谈恋爱？当然，正好周末爷爷生日，到时候我把她带来。大鱼，记得把你这女朋友也带上，让你们呢开开眼。呃、不用。行、啊。你怎么就答应了？他女朋友可是陈七七，你不想见见？生日见。爷爷，哟，还真把对象带来了。也是，像你们这种穷人呢，好不容易能来高档饭店蹭顿饭，理解理解。吃饭吗？爷爷生日，你们准备送什么呀？爷爷。听大鱼说您喜欢字画，这是我请刘大师为您题的字。有心呐，开什么玩笑？刘大师可是国内最有名的书画家，你什么身份地位啊，能让他给你题字儿？我看呀、啊，这就是假的。你，大鱼，你上不了台面，怎么找个女朋友也上不了台面呢？你说话别太过分了。我说实话有错吗？这可不是假的。笑话！你以为你是谁呀、啊？别说刘大师为你提字儿了，我看你就算是买，也买不起。好了好了，今天是我的生辰，就不要再吵了。对了，大宇，你还没有介绍一下你女朋友呢？她，我叫陈七七，是上林集团的总裁。大宇，你上哪儿去找的一个奇葩、啊？亲爱的，七七，亲爱的，这女的冒充你，还说那字画是刘大师亲自题的字儿。哟，还碰到同行了。你说你这字是刘大师题的呀？刘大师可是我的忘年交，他老人家从不轻易提笔的。你撒谎也不打打草稿啊？是吗？既然你们这么熟，那干脆引荐一下吧。爷爷他老人家可是很喜欢刘大师的。有没有点职业道德呀？撞过了头，咱们俩都下不了台。<笑>哎呦，刘大师很忙的，平时从来不轻易见人。那打个电话吧。哎，刘大师的号码我存在另外一个手机上，哎，要不下次我带爷爷去他那喝茶，怎么样？爷爷下次了，我来打。喂，刘大师，七七，怎么样？给你的那幅字画，老人家喜欢吗？爷爷他很喜欢，想认识您一下。你好，真的是您呐、啊，刘大师，久仰久仰。七七，这怎么回事啊？呃、你是假的？那我之前投资的钱呢？你还给我。这是什么投资啊？那是你自愿给我的。哎爆出我的身份在外招摇撞骗，你跟我的律师好好聊聊吧。哎哎，你你你们要干嘛？你摔坏了我的字画，不打算赔呀、啊？多多多少钱呢？不贵，按市场价估计一百七十万。你听。这是哪位客人的包掉了呀？我的，是我的包，是我的包。您拿好，还好找到了，我里面不少的钱呢。哎，等等
我包里有五千块钱，现在怎么只剩下三千块钱呢？你是不是拿我钱呢？不是，女士，我没有动您的包，要不您再好好找找。哎，那可是我存了几年的钱，你就还给我吧。我没有拿您的钱。这钱没了，我也活不下去了呀！哎，你就还了。对呀、啊，还了。不是我存了几年的钱，你就还我没有拿你的钱。这钱没了，我也活不下去了呀！要不您再找找，我真没拿您的钱。女士，您是说你包里有五千，但现在只有三千是吗？对对对，你确定？确定。我的钱我还能不清楚吗？嗯，那行啊，那这包应该不是你的，继续找失主。齐总已经通知高级经理面试地点在咖啡厅了。好，记住，以后这种间断人才都由我亲自来面。好的，肚子痛。妈，那个女生长什么样子、啊？新媒体那个就是好好香啊！你看你一个大学教授，现在还没。妈、啊。不好意思啊，我迟到了。没事，请坐。带简历了吗？啊，我还需要简历啊。是我的疏忽，跟你肯定不能走常规流程。那咱们就随意一点，<咳>简单做下自我介绍吧。我叫阿凯，今年二十七岁，身高一米八，没有什么不良嗜好。工作是……咱们说点实际的。我真的只谈过一次恋爱。我房和车都有的。这样吧，你的情况我已经大致了解到了，说下你对薪资方面的看法。我是重庆男人嘛，以后这些都归你管。给我点生活费就行。<笑>不好意思，平时上班经常说话，一换季嗓子就有点敏感。<笑>要不你来一片吧，我理解的。这个岗位确实是需要持续宣讲。蔓延说明含片我也有，就是今天忘带了。谢谢啊，咱们继续吧。你刚刚说的我都不大明白，要不你直接说一下你的工作模式和流程？这个也要问啊。我呢，就是平常开开会，做做 PPT， 讲讲课。我一个人搞研发的时间比较多。你好像跟他们说的不大一样。我现在需要一个管理型。不太一样，你是听谁说的？而且我觉得我们两个人之间关系平等一点比较好吧，不需要谁在谁管谁。是不是我妈说了什么让你误会了？哎，我妈这个人平常就是比较夸张，你千万别往心里去、嗯。我们好像……哎，呃。我觉得我们真的挺合适的，要不我们再聊聊？不是，我们。喂，总，那个高级经理家里有点事情，说今天暂时不能参加面试了。<笑>我们好像搞错了。要不我再请你吃个饭，我们再重新聊聊。好啊。分分钟都盼望跟他见面，默默地处候。